Kedy sa vracie váš otec? Mal tam ísť na otočku, ale zdržal sa tam. V tom prípade to urobíme inak. Tých zvyšných 20 tisíc zložím ja. Tak niekomu na tebe predsa len záleží. Kto ho hľadal? Tak to by si neuhádol, kamoško. Tá mladá žena nosí pod srdcom dvoje dieťa, ktoré za nič nemôže. Ja mu všetko vysvetlím, len nech mi zavolá, alebo sa tu zastaví. Ja neviem, čo vás k tomu viedlo, ale... A mladá de Robo klame, čo to naozaj nikto nevidí? Keby som o tom vedela, tak sa na neho pripravím a nájdem dôkazy, že ten incident prebehol inak. Jeden deň sa boskáva s tebou a druhý deň si dohovára rande s nejakou šťandou z internetu. Súd rozhodol, že dieťa bude v starostlivosti matky, ale otec dieťaťa sa s ním bude môcť stretávať viackrát týždenne podľa presnej dohody bez prítomnosti matky, tak v pracovné, ako aj voľné dni. My sme mali dohodu, že... Že ti o nás nepovie ani slovo. A to prečo? Lebo ja som sa bála, ako to príjmeš. Tú kartu ti nikdy nedám. Nie? Nie. Čo si to dovoluješ? Nestačilo ti. Chceš ešte? A čo si si myslela? Že ma preštíš? Alebo že sa teraz z toho decka doseriem, padneme si do náručia, deduško vydarujeme vinárstvo a bude úžasný happy end. Tie kódy. Ja ich nemám. Tie kódy, Ingrid. Kde sú? Kabelke. Dorka, snáš sa ma pochopiť. Ja som len prednedávnom vyhodila Míra z domu. Vidíte, ja som vám ani negratuloval. Na super ťah. Ja som vlastne... Chcela som si na ten pocit zvyknúť a uveriť mu. Ja s týmto človekom trávim celé dni. To vás nenapadlo, že mi bude musieť permanentne klamať? Dorka, ja som tvoju mamu zbalil čestne. S tými najlepšími úmyslami. A neklamal som. Ja som len trocha taktizoval. Ako dlho to už predo mnou tajíte? No, a dnes máme ešte len prvé rande. Vlastne mali sme mať. Dá si ešte niekto? Nikto. Dorka, Dorka, mne je to dosť nepríjemné takto pred všetkými to rozoberať. Tak ste to predo mnou nemali tutlať. Ale veď sa nič nestalo. A čo sa stalo? Je len medzi mnou a Žigom. Áno. Aha. Takže mne sa to vlastne netýka. Ja už v tom nie som dôležitá. Ale jasné, že áno. No ale vyzerá to presne naopak, mami. Idem si uvariť rýžový vývar a položím si ešte so svojím lavorom. Vám veľmi pekne ďakujem. Ste milí, že ste prišli. Ďakujem vám. Dovidenia. Počkaj. Dorotka, ty ich vyhádzuješ? Čo chceš teraz urobiť? Môžeš mi povedať jeden jediný dôvod, prečo by som na túto otázku mal odpovedať práve tebe? Ak ublíži Ževanovi, o všetkom sa dozvie policia. Ale no tak, no tak toto bol dosť ľubohý pokus. Boli? Daj Ivanovi a jeho firme pokoj. Je mi tá ľúto, ako si dopadla. Viem o tebe všetko. Mám dôkazy. Pôjdem a udám ťa. Ale no nie. Ty si zabudla na jednu maličkosť. Ak skončím v base ja, tak sa tam my dvaja určite stretneme. S tým som vysporiadaná, Alex. Tak, no, neviem, ešte nemám asi dosť síl, aby som tu s vami 
udržiavala konverzáciu. Ale my sme predsa neprišli na návštev. Dorka, máme na tebe záleží oveľa viac ako na našom rande. Keď zavolal Igor, i hneď ma zrušila. A takisto aj skrotenie zlej ženy v divadle. Leteli sme sem ako rakety. No, tak super, no. Ale už mi je lepšie, tak môžete pokojne randiť ďalej. Čo keby sme si navzájom odpustili všetky nedorozumenia? Čo? A ja ti uvarím rýžový vývar. Hm? Uvarí mi ho Igor. Nevyzerá síce na to, ale on to zvládne. Počkaj, počkaj, ja že na to nevyzerám? No, tak ja to vzdávam. Čierne uhlie máš, do rána ti bude určite lepšie. A mávam bielou zástavou na znak mieru. Odchádzam. Odprevadím ťa, počkaj. Zober si rovno aj kabát a kabelku. Dorka, je toto nutné? Mrzí ma, že som pokazila vaše intimné chvíle, ale keď sa poponáhľate, druhé dejstvo ešte určite stihnete. No vieš čo? Toto si naozaj prehnala. Vieš čo, Dorotka? Milšia si bola, keď si zvracala. Aspoň si bola ticho. Čo keby si sa už konečne pozbierala z tejto svojej trpiteľskej pózy? Táto hra predsa nie je len o tebe a o Ivanovi. Čakáš dieťa, zabudla si? Nie, nezabudla. Možno to robím aj kvôli nemu. Kde sa toto všetko zrazu v tebe berie? Hm. Tie hormóny ťa si spôsobili totálny výpadok pamäti. Obetuješ seba. Obetuješ dieťa v poriadku. Ale čo takto jedna veľmi milá tebe blízka osoba, ktorá si spokojne žije svoj život na slobode len vďaka mne? Nemáš právo ju do toho zaťahovať. U nás to nič nemá. <laughs> Za tie roky, čo sa o ňu starám, som si ju celkom obľúbil a bolo by mi v podstate veľmi ľúto, keby sa jej teraz zrazu niečo stalo. Tak čo? Už si na ňu zabudla? Alebo si si myslela, že už jej naozaj nič nehrozí? Omyl. Hrozí. Si hnusný, odporný, aj sa. Naopak, bol som k tebe až príliš dobrý a v tom bol celý ten problém. No, ako myslíš? Budem od teba pozdravovať, len neviem, či ju to tento raz poteší. Prosím ťa, počkaj. Už je lepšie? Evi, voda. Ďakujem. Môžem s tebou ešte hovoriť? Nie. Ty si Eva? Ja som sa chcel rozprávať s ňou. Ale ona sa s tebou rozprávať nechce. Pre dnešok má toho ažaš. Pokiaľ ide o vaše stretávanie s dcerou, tak dohodu pre Evu budem pripravovať ja. Takže nech sa páči k veci, pán Riečný. No dobre, nejde tak celkom o tú dohodu, ale ide o niečo iné. Po to nemá smysl. Nie, nie, nemám problém s ním hovoriť. Ale môj partner a advokátka budú pri tom. V poriadku, na to, čo od teba chcem. Nepotrebujem mať nejaké súkromie. Dosiahol si už všetko, čo si chcel, nie? Sice pod vodom, ale o tom sa asi baviť nechceš. Nie, o tom nie. Ale trošku to s tým súvisí. Počul som, že sa so svojím koreňom chceš odsťahovať na Moravu. Provokuješ ty, Hajzo? Peter, Peter Kľud, toto je to posledné, čo potrebujeme. Pán Riečný, ak sa neviete s Evo rozprávať slušne, tak pre vás táto debata skončila, jasné? V poriadku. Prepáč. <laughs> Počul som, že sa so svojím druhom chceš odsťahovať, je to pravda? Je to môj partner. Volá sa Peter Rozner, poprosím. Dobre. Chcete sa odsťahovať na Moravu a vziať zo sebou aj Lauru? Áno, chceli by sme. No dobré, a to si ako predstavuješ, že ja, keď sa s ňou budem chcieť stretnúť, budem musieť ísť tam? Nie, nie, ja ti ju môžem voziť, nemám s tým najmenší problém. Ale ja s tým problém mám, tak to sa nedohodneme. Tak počkaj, nechápem, chceš sa s ňou stretávať, alebo nie? Samozrejme, že sa s ňou stretávať chcem, ale nechcem, aby sa odsťahovala. Lebo, a prečo? Lebo. 
pokiaľ nebudeš mať môj súhlas na to, aby sa vysťahovala z republiky, bude to považované za únos. Je tak, pani advokátka? Za to, čo si vtedy urobil premiérku, sme sa predsa my dvaja už vyrovnali. To nie je fér. A ty si ma podrazila. To je fér? Mirku, prosím ťa, z toho vynechaj. Taká milá žabka. Ako spokojne si žije, ako by sa nikdy nič nebolo stalo. Bojím sa, že väzenské prostredie neurobí príliš dobré. Počul som, že ženské väznice dokážu byť dosť surové. No? A rozprávky je koniec. Nejaké ďalšie argumenty? Nejaké ďalšie tromfy? Smola. Takže stručné zhrnutie tohto srdcerúceho príbehu. Ak ma udáš, možno ma stiahneš so sebou. Možno. Ale Mirku a seba potopíš určite. A to decko, ktoré si si nechala tak neprezíravo urobiť, takisto. Stojí ti to všetko za to? Myslíš, že som to trošku prehnala? Nie, trochu, Dorotka. Ja si myslím, že si to prehnala nadmieru. Správala si sa ako totálna kráva. No tak to zasa... Už teraz to už preháňaš ty. Vieš čo? Podľa mňa by si mi mala ďakovať, že som k tebe úprimný. Veď chudierka tvoja mamka a Žigo. Inak to je fajn chlap, páči sa mi. Ale ja som tá, ktorá tu trpím kvôli ním. Ja síce nie som expert na porivy ženskej mysle, ale mala by si si ujasniť, či si vôbec šťastná, že sú spolu, alebo nie si. Ale jasná, že som, som šťastná, že sú spolu. Aha. A dala si im to najavo tak, že si ich vyhodila. Ja myslím, že boli radi. Aha, áno, áno. Matky vždycky poteší, keď s nimi cery vyrazia dvere. Mám sa podľa mňa tešila, že strávi večer s Búranom. Myslím si, že hneď ako odtiaľto odišla, už si na mňa nespomenula. Ty normálne žiarliš? Ale... blbosť. Že ty normálne žiarliš na tvoju mamku a Búrana? Čo to je? Toto to je... Mmm, mmm, to je rýžový vývar, keď si odmietala koňak. No, vyzerá to nechutne. Tak, na zdravie. Na mňa, že som prišiel na to, čo ti je. Myslíš, že to do rodku prejde? Jasné. Vyzerá to tragicky. Ale aspoň si dobre prečistila čreva. Myslím, ten hnev Žigo pôsobila tak sklamane. Nemusíš sa trápiť, Vylka. Dorotka je ako zápalka. Ako rýchlo vzblkne, tak aj vyhasne. Mňa to strašne mrzí. A toto sa mi na nej najviac páči. Pretože to neuveriteľne oživuje nudu v ambulancii. To má po tebe? No? Nie, to nemá po mne. Bo ja sa hnevám dlho, vytrvalo a potichu. Uuu, pozor na teba, pozor. Ja som k nej mala byť úprimná. Celý život jej klame mojej otcovi. 
tak to sú trocha vážne témy na prvé rande. Nemohli by sme pokračovať tam, kde sme prestali? A to ako kde presne? No, čo napadlo ako prvé tebe? Ja som ochotný prijať akýkoľvek návrh. Čo? No, keď sme neboli v divadle, tak nemohli by sme si zažiť nejaké vášne aj doma? Co? Teraz sa to nehodí, na to nie je vhodná chvíľa. Ja som mal na mysli partičku žolíka. Šigo. Tu náhodou hrám rada. No, len sa netež dopredu. Žolíku nepoznám zľutovanie. Nie? Nie. Nie? Čo? No, poď. Ješaj. Robo, o čo ti ide? Veď Morava vôbec nie je ďaleko, veď ja ti tam Lauru budem voziť podľa harmonogramu, presne. Sľubujem, že s tým nebudeš mať žiadny problém. Ale ja s tým mám problém. Nikam sa nejde, Evička. To predsa Laure nemôžeš urobiť, ona sa už na to hrozne teší. Všetko je zariadené. Robo, prosím, prosím. To je smola. Neponižuj sa pred ním, vidíš, že práve o to tomu zmrdovi ide. Komu hovoríš do zmrdov? Komu nadávaš do zmrdov, čo? Tak teraz ma dvore počúvaj. Teraz ti to možno vyšlo. Ale ja som s tebou ešte neskončil. Ty dostane ešte, si zaslúžiš. Čo mi chceš znovu pridrbať, čo? No to nie je blbník. Nie, 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 nie. Za komplexovaný blb ako ty si niečo také nezaslúžiš. Čo si ty dosiahal, čo? Mlátiť ženu, ubližovať vlastnej dcere, hej? Ak si myslíš, že si vyhral, tak si naomil. Jediné, čo si dosiahol, je to, že tvoja dcera, tvoja vlastná dcera ťa bude nenávidieť ešte viac ako to teraz. Tak toto si ešte vypieš, ty zmrt. To si trochu prehnal. Práve naopak, teraz som bol mierný. Poď, ideme. Oui. Oui, oui, monsieur Abadi. Oui, oui. Mám pocit, že sa ho už nikdy nezbavíme. Najradšej by som sa odsťahoval niekam ďaleko. No tak toto by som nerobila. Únos je veľmi ťažké obvinenie a Eva by mohla prísť o Lauru úplne. Tak strašne sme sa tešili. Laura bude hrozne nešťastná, sklamaná. Ešte, že som jej neukazoval tú izbičku na Morave. Vidíš, všetko si pripravil a úplne zbytočne. Ale to je teraz to najmenej. No, ja s vami nepôjdem domov. Musím si ešte niečo vybaviť, dobre? Ďakujem, Mati. Bohužiaľ, nemáte za čo. Tak sa držte. Ahoj. Najradšej by som sa odsťahoval, aj keď niekam na Slovensku, ale niekam veľmi ďaleko, do Košic. Som bol zvedavý, čo by urobil potom. Vôbec nenapadlo, že by mohla nastať takáto komplikácia. Ja viem, že máte všetko pripravené a naozaj vás nemôžeme nejako zdržiavať, takže ja pochopím, ak sa odsťahujete bez nás. To čo sú toto za nápady? No, čo chceš robiť? Jakubko tam má vybavenú školu a ty sa chceš vrátiť do moravskej firmy. Nejaké riešenie sa nájde vždy, ale my dvaja bez vás nikam nepojdeme. Ale... Nie, nič také už nechcem počuť. Raz sa odsťahujeme. To ti sľubujem.
Ocko, uh, neruším ťa? Nechám ťa. Nemala si dnes náhodou mať ten súd? Hm. Akurát idem odtiaľ. Ako si dopadla? Uh, fajn. To som rád, že aspoň niečo dobré dopadlo. Ingrid. Prečo jej to nezdvihneš? Jasne som ti povedal, že my dvaja sme spolu skončili. A už mi nevolaj. ako sa cítiš. Ale mal by si to skúsiť prekonať a hovoriť s ňou. Ja ju už v živote nechcem ani vidieť. Nevieš, čo to odchystá? Napadlo mi, že možno aspoň toto by nám Inge mohla povedať. Nemám žalúdok vôbec o niečo prosiť. Ale my môžeme prísť o všetko. My sme už prišli o všetko. Ja si to nemyslím. To víno môžeme skúsiť predať, môžeme sa pokúsiť dojsť na to, že čo vlastne Todd chce, o čo mu ide. Oci, ešte sa môžeme zachrániť. Je mi z nej zle. Ja sa nedokážem s ňou rozprávať. Lenže ona čaká tvoje dieťa. Takže skôr či neskôr s ňou budeš musieť hovoriť. Nie. Oci, nevzdávaj to. Nevzdávaj to ani z Ingrid. Keby bolo všetko, ako má, tak podľa týchto papierov by roba od Laury mali držať čo najďalej. No dobré, ale ten proces sa nedá obnoviť. Nedá sa to nejako prehodnotiť. Podľa toho, čo som dnes videla, tak silne pochybujem o tom, že by sme ten súd vôbec mohli vyhrať. No počkaj, počkaj, počkajte obaja. Ty sama si predsa povedala, že ak robo urobí chybu, môžeme začať od znova. No áno. V každom normálnom štáte áno. Ale bohužiaľ, ako som znovu zistila, tak v tom našom sa súdne pojednávanie dá aj kúpiť. Čo tým naznačuješ? Chceš tým povedať, že Evin ex-manžel niekoho podplatil? No, videla som to, ako sa objíma s našou ctihodnou súdkyňou. A bol nadmieru spokojný s tým, ako pojednávanie dopadlo. Ale prečo by to Todd pre Roba robil? Veď je to obyčajný SBS-kar. Ja neverím tomu, že má takýto záujem pri každom svojom zamestnancovi. No, jedine, že má vo firme aj iné funkcie. Je to jeden nevzdelaný tupec a okrem toho blázon. Veď práve. Sú úlohy, pri ktorých táto kombinácia príde. Náramne vôd. Zlatý Brusel. Ja som tam úplne zabudla, čo všetko je na slovenských súdoch možné. No, myslím, že toto len tak rýchlo nerozdýcham. Idem do sprchy.
som vás pozval. Tak im to tu nechaj ako tringel. Inge, potrebujem s tebou hovoriť. Kde si? Ingrid! Ingrid! Čo je? Halo? E, prosím vás, tu je Dolinský. Našiel som svoju priateľku v bezvedomí. Neviem, asi spadla, je zranená. Prosím vás, ponáhľajte sa, je tehotná, krváca. Premýšľam, či ten Robo nie je náhodou zapletený do tej kauzy s tým územným plánom. Práve nad tým istým premýšľam aj ja. Ja by len potešil, aby mohol do Rímským ublížiť akýmkoľvek spôsobom. Ale cez neho by sme sa mohli dozvedieť, čo má Todd na pláne. A to si ako predstavuješ? Pozriem ho na pivko? A pri treťom panáku sa ho opýtam, počúvaj, kamoško, nevieš mi povedať, aké svinstvá plánuje Todd? Nechaj to na mňa, ja sa s ním porozprávam. No, no, to v žiadnom prípade. Roba netreba poceňovať. Tak aj niečo vymyslím, čo sa bojíš. O tom ani neuvažuj. A to tu mám takto sedieť a čakať? Ja neviem, čo máš robiť zatiaľ. Ale do toho sa nemiešaj. Dobre, sľub mi to. No dobre, dobre. Chcel som ti len pomôcť. Ďakujem ti veľmi pekne, ale od toho človeka sa držte o najďalej. Dobre, a podľa mňa máš dosť svojich problémov. Nie, vieš, ako sa má mama v kúpeloch? To ani neviem. No vidíš. Ja aspoň zavolaj. No to nechaj na mňa. Tak, tu si vymením želička, vykladám postupku, toto vykladám z ruky a zatváram. 3-0. Škoda, že by sa nestavili o niečo pikantné. Naozaj škoda. Najmä, keď som ťa nechala vyhrať. To isté hovorievala aj moja bývalá žena. Tvárila sa, že ju to neštve. A nakoniec sa so mnou rozviedla. Aha. Takže chceš povedať, že ona sa kvôli tomu rozviedla s tebou, že si bol lepší v kartách? No, tak to bolo trocha zložitejšie. Ale výsledkom je opustený Seladon, ktorého nechávaš zo svetci tu vyhrať. Nech sa páči. Ďalšie kolo ti už nedarujem. Ak je to tvoj muž, tak chvala Bohu, že sme nehrali vyzliekacieho. Dorotka, veď máš kľúče. No, povedala som si, že radšej zazvoním. Pre istotu. Ale hráme karty. Prečo neležíš? Už je mi lepšie. Vlastne je mi hrozne. Strašne sa hambím. Prišla som vám povedať, že mi je to hrozne ľúto, že som vás vyhodila. A ja neviem, čo sa stalo, ale zrazu do mňa vošla strašná zlosť. A na koho si sa hnevala? No, na teba. A vlastne na vás oboch. Dvorka, ak máš voči mne nejaké výhrady, tak to daj zo seba von. Rozanalizujeme ich spolu a ja ti ich vyhovorím. Nie, nie, nie. To, to nie je treba. Igor prišiel na to, že je vlastne trochu žiarlým. Takže ty si do mňa? No to mi imponuje, ale ja som o tom nevedel. Bože, Žigo, ja by som naozaj chcela mať tvoje sebavedomie. Dorka, ty... Ty máš asi pocit, že ťa ja už nepotrebujem, čo? No, že už pre teba nie som dôležitá. Dorka? Dorka, ale ty si pre mňa veľmi dôležitá, najdôležitejšia. No, bez ohľadu na to, čo je medzi mnou a Žigom. Počkaj, keď mi to takto povieš, tak už je mi lepšie. No, tak, tak ja vlastne idem. Už druhýkrát vám to rande nepokazím. Nepočkaj, počkaj, sladkaj si. Ja potrebujem pomôcť, aby pochopil, že nad nami nemá šancu vyhrať. Žolík? No tak pozor, v tomto som ja majster. O čo hráme? Devčatá. Čo by ste povedali na vyzliekacieho? Že fuj. Čo? 
Prečo si balíš toľko vecí? Filip tvrdil, že to vybavíte rýchlo. Viem, ale ja som už v Kongu bol. A treba rátať aj s nepredvídanými okolnostiami. Ale by som ísť s tebou. Nie, Ninka, budem pokojnejší, keď budeš tu. A nakoniec jedem sám. Jediné, čo mi tu hrozí, je, že skolabujem od strachu. Áno. Čo? A kde ste? No, ale ja som slúbila Martinovi, že ho odprevadím na letisko. Fajn. Pokúsim sa. Áno, dobre, ahoj. Otec. Ingrid je v nemocnici. Čo sa deje? Ja neviem, ale vyzeral vydesený a vraj je to vážne. Mám jej priniesť veci, pretože Eva išla niekam s Laurou. Dobre, tak utekaj, Nienka. Ale ja som chcela ísť s tebou na letisko. Mám ťa stále tuto. Mám z toho zrazu zlý pocit. Nie, 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 nesmieš takto rozmýšľať. Idem s Filipom rýchlo tam a rýchlo sa vrátim. My sa teraz rozlučíme, ako by som išiel do obchodu. Vrátim sa. Sľubujem, aj s kofím. Robert Riečny, Stromová 3. Práve som chcel zavolať Vierke do kúpeľov, že ako sa má. Vierka sa má dobre. Ako, vieš, hovorili ste spolu? Nie, ale Vierka je v kúpeľoch. A do kúpeľov chodia ľudia preto, lebo je tam dobre. No a kým Vierka príde z tých kúpeľov, tak ja už budem na to zrelá, aby som ta išla ja. Prečo? No tak nie som síce stará, ale tieto ťažké veci, to je už pre mňa trochu veľa. Dovolíš, môžem ti pomôcť? Áno, vidíš, toto som chcela práve počuť. A čo s tým mám robiť? Aha. Tak toto je vypratá bielizeň. Je mokrá. Takže ju treba vyvesiť, aby uschla. Aha. Nemal by som ísť radšej do obchodu? Nie, nie. Teraz nič extra nepotrebujeme. No, potrebujem kúpiť granule pre psa, teda ísť aj veterinár. No tak dobre, tak potom v tom prípade po ceste zajdeš aj do obchodu. Mám tu zoznam, dám ti ho. A veď si povedala, že nič extra nepotrebujeme. No veď to nebude nič extra, tu budú celkom obyčajné veci. 6 kil múky, 3 kila cukru, hranolky, veľké balenie, meso si kúba, keď chceš, to ti upravím, potom olej, rýža, praci, prášok a vyváž, no a tie granule. No. Chcel by som vedieť, ako vyzerá takýto zoznam, keď naozaj niečo potrebujeme. Mladý muž. Áno. No a čo ten kôž? Keď sa vrátim z obchodu. Máš ho vidieť. Ja. Vielka, tu ti priložím žolika a možno budeš môcť zavrieť. Ja môžem akurát tak potiahnuť z kopy. No, tak to je. No, takže ja ďakujem za žolika. A pekný deň vám prajem. 5-0. Tak pochopíš toto? Keby som nemal také obrovské šťastie v láske, tak budem naštvaný ako brok. Nebude to tým, že je z nás najbystrejšia? No dovol. Môj rozum pracuje ako švajčerské hodinky. Dorotka iste niekde podvádza. Ja nepodvádzam. Ja mám šťastie v hre aj v láske. A ešte k tomu mám pocit, že som aj najbystrejšia. Tak toto ti nedarujem. Teraz ťa natriem ako maslo na chrát. Nezostane z teba ani masný fľak. Už ste niekedy niekto oblial žalúdočným čajom? Žalúdočným nie, ale urologickým áno. Prečo nám nikdy nemohlo byť doma takto dobre, mami? No, až tak zle nám hádam nebolo, nie? Ale bolo. 
Za posledných 10 rokov s Mírom som ťa nepočula toľko sa nasmieť, čo za posledný týždeň. Ale so mnou. A porovnávaš neporovnávateľné. Samozrejme, túto v spoločnosti skromného doktora Buranovského. Mňa to mrzí, ale ja neviem, čo mám k tomu viac povedať. Mohli by sme si niečo slúbiť. Samozrejme, Dorotka. Že si budeme hovoriť pravdu. No, však o to sa stále pokúšame, nie? Áno. A jednu takú dosť dôležitú pravdu mi stále dlhuješ. Myslím, že teraz je práve ten moment, kedy by si mi to mohla povedať. Ide o nejaké intimnosti? Nemám sa radšej vzdialiť? Nie, nie, nie. Ja by som iba konečne chcela vedieť, kto je môj otec. Ocko. Ja dúfam, že mám všetko, ale keď si mi volal, hovoril si strašne rýchlo. Bol som v šoku. Ešte aj som. Ako je na tom? Pokúšajú sa zastaviť krvácenie, môže prísť o dieťa. Tak som sa na ňu hneval. Aj som si želal, aby trpela. Ocko, ty za to naozaj nemôžeš, toto už nechcem počuť. Vy ste prišli za pani Horskou? Áno, Dolinsky. Je to moja priateľka. Som otcom jej dieťaťa. Je to otraz mozgu. Vnútorné krvácanie sa nepotvrdilo. Je mimo ohrozenia života. A dieťa? Pani Horská je momentálne v rukách ginekologov. Snažia sa zabrániť abortu. Musím vám položiť ešte jednu otázku. Štandardno pre takéto zranenia. Myslíte, že je možné, že ju niekto zbil? Teraz neviem, ako začať. Začni menom. No, to... To by asi nebol najlepší začiatok. Prečo? Pretože by mi to aj tak nič nehovorilo? Alebo áno? No, poznám ho. Chvíľku trpezlivosti. Toto je naozaj závažné odhalovanie rodinného tajomstva, vieš. Nemal by som preca len odísť. Nie, nie, určite ostaň. No, ja som toľkokrát rozmýšľala, ako ti to povedať. Jednoducho mi to povedz. Veríte, že mne je úplne, ale úplne fyzicky zle? Ja už sa začínam báť. Mám sa čoho? Nie, to je... Veď ja som ti to už toľkokrát, ako... Ja som vlastne ten príbeh ti už rozprávala. Rozprávala si mi, že to bola láska. Že on o tom nevedel, pretože nemohol. A že to bol úžasný človek. A ďalej? Vyoka, nemusíš nič hovoriť. Nič. Ja ti to poviem. Má na tvári niekoľko podliatín, z ktorých usudzujeme, že boli spôsobené úderom pesťov. Ja som si myslel, že sa udrela pri tom páde. Vy ste pri nej neboli, keď odpadla? Nie, ležala na zemi. Ste si istí, že sa nemohla jednoducho udrieť? Žiaľ. Mrzí ma to, pán Dolinský. Nemohla. A naša povinnosť je ohlásiť každý prípad, pri ktorom je podozrenie na násilie policii. Hádam si, nemyslíte, že by môj otec niečo také urobil? Nic si nemyslím. Len si plním svoje povinnosti. S pani Horskou to preberiem, až keď sa zobudí. Dobrý deň. Priniesla som správu o pani Horskej. Ďakujem. Plúd zachránili, ale jej stav je naďalej kritický. Môžeme ju vidieť. Teraz ju prevezú na isku. Potom tam za ňou môžete zájsť. Ale naozaj len na pár minút. Ďakujeme, pán doktor. Dovidenia. Moje dieťa žije, Nino. Vidíš to? Prečo mi to nemôže povedať mama? To pochopíš, keď zistíš, čo prežila. Dorotka, takto. V živote sú 
krásne zážitky a potom príšerné zážitky. Príšerné ako nočná mora. Je tam aj niečo medzi tým, ale to nás teraz nezaujíma. Nerozumiem. Ani toto asi nie je ten správny začiatok, Žigo. Najrozumnejšie bude, keď ti to poviem na rovinu. Tvoj otec bohužiaľ patrí do tej druhej kategórie. Oh, bola to veľká láska, mami. Asi to nebola až taká veľká láska. Vlastne to nebola láska. Držme sa radšej tej nočnej mory. Prečo mi to hovorí? Lebo tvoja mama ten príbeh prikrášlila, dofarbila, aby bol pozitívnejší. Tak čo sa teda stalo? Nechcel ťa? Ten hajzel jej ublížil. Tým, že ťa opustil? Nie, oveľa horšie. Nechcem o tom hovoriť. Mami, teraz už mi to musíš povedať. Čo sa stalo? A kto to bol? Ja. Ja som tvoje mame ublížil. Som hajzel, hovedo a idiot. Takže sme dohodnutí, hej? Jasné. Dúfam, že teraz už bude fungovať. Mala by. Dobre. Tak tam zajtra skočím. Nie, ty tam skočíš hneď. Teraz. Zachránil si jej život. Obom. Keď som ju tam videl ležať na zemi, strašne som sa zľakol. Ešte stále k nej niečo cítim, napriek všetkému. Som rád, že si tu so mnou. Musíme sa porozprávať. Myslíš, že to zvládneš? Potrebujem nutne vedieť, o čo ide Totovi. Prosím ťa, ak ti záleží na našom dieťati, povedz mi to. ktorý má kľúče od tvojho bytu. Ja nič neviem. Prosím ťa, nehraj to na mňa. Viem, že mu pomáhaš v nejakom podraze proti mne. Je zbytočné, aby si tvrdila opak. Tak vzaj ťa neklamem. Tak mi môžeš povedať, o čo mu ide? Nemôžem. Vieš, čo by ma zaujímalo? Za čo si sa dala 
kúpiť na takúto špinovosť. Ocko. Inge, môj otec by pre teba urobil čokoľvek. Zachránil ťa. Čakáš s ním dieťa. Tebe je úplne jedno, že prídeme o všetko. Pani Horská? Pani Horská? Pani Horská? Čo sa to tu deje? Pacientka je úplne rozrušená. Toto je absolútne neprípustné správanie. Prepáčte, nechcel som mrzí na to. Pani Horská, upokojte sa. Všetko bude v poriadku. Pani Horská. Sestra! Dáška, je to normálne, že keď chlap ide na nákup, nevráti sa ani o tri hodiny? No je? Čo? To je totiž to na chlapa úplne normálny medzičas, babi. Ja si pamätám, akoraz Peter hľadal v potravinách dve hodiny bobkový list. A prišiel bez neho. A kto je na nákupe? Ale Stánko. A možno sa len tvári, že nakupuje a sedí niekde vo vinárničke. Babi? Prosím. Si sú hladné, môžem im dať granule ja? No tak to nemôžeš, pretože tvoj dedo išiel kúpiť granule a zabudol cestu domov. Ale veď tam je celé balenie v záhradnom domčeku. Čože? No tak ten stano je celkom domotaný. Ani sa nerozlúčil s Martinom. A... No, motal sa to ako prd v gatie. Papi! Čo? Ovládajte sa. To sa nemôže hovoriť? Nie, nemôže. Škoda. A čo, keď má detko Alzheimera? Jakub! Toto už viac nechcem počuť, jasné? Je to vážna choroba a s tým sa nežartuje. No tak možno, že detko má Alzheimera. Ale takú zvláštnu podobu, vinohradnícku. Lebo keď ide popred nejakú vinotéku alebo koštovňu, tak stráti pojem o čase aj priestore. No poď, poď, sadni si. Papaj. A ja idem zatelefonovať dedovi, dobre? Tak jeď. Ty si ho zabil, ja sa z ňa posel. Čakaj tam, ozmem sa ti. Je to pravda? Ale prečo? Lebo nás niekto chce položiť na lopatky. Bol to ten hajzel! Vy ste to video nevymazali však. Máme video, na ňom roba a my sme z toho vonku. Mám odísť. To by bolo najlepšie. Toto sa vôbec nemalo stať. Ďakujem.